les points noirs atlasés, c'est le glomérule que vous voyez sous forme de cercle. C'est ce que vous voyez sous forme de cercle, c'est le glomérule. Et vous voyez que c'est un glomérule qui est étouffé, étouffé par des dépôts. Ça fait d'abord, il y a un exuda, il y a un exuda glomérulaire. Quand vous regardez, c'est un glomérule qui est comme ballonné, exuda. Donc, c'est un, une inflammation du tissu interstitiel que vous voyez même avec la coloration, <coughs> la coloration maçon. C'est la coloration maçon, vous voyez euh, euh, tout ce qui est rouge, euh, rose, euh, avec donc euh, de l'expansion. Et puis vous voyez les points noirâtres. Les points noirâtres, ce sont des cellules, ce sont des polynucléaires, hein, les lymphocytes, les monocytes, etc., qui apparaissent en grande quantité dans le foyer inflammatoire. Et qui sait, euh, et vous savez très bien que les monocytes, euh, les lymphocytes, euh, ou bien les, 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 les polynucléaires, donc sont des, sont des cellules de l'inflammation, sont donc des cellules qui attaquent euh, les foyers inflammatoires pour participer à la destruction des complexes humains qui, qui se déposent. Donc c'est pourquoi vous avez l'impression d'avoir un glomérule globuleux avec d'abord une matrice, une matrice mésangiale qui est en pleine expansion, peu démaciée, et sur ce fond d'inflammation, viennent se greffer de nombreux noyaux cellulaires sous forme de points noirs. Normalement, normalement, chaque tige mésangiale contient que trois cellules mésangiales, au maximum trois à quatre cellules mésangiales. Pas autant de cellules que vous voyez, parce que les noyaux, chaque noyau représente, chaque point noir représente le noyau d'une cellule. Donc c'est comme si il y a eu une apparition brutale de nombreuses cellules de l'inflammation dans le glomérule. Et sur l'image la, la, qui est en bas, le complément C3, on a utilisé des anticorps anti-complément C3. C'est-à-dire que sur la lame, que vous voyez, la lame du glomérule optique, la lame du glomérule qui est globuleux, on a utilisé des anticorps qui sont dirigés contre le complément C3. Et il y a eu agglutination. Donc la lumière, la lumière fluorescence qui a été utilisée, quand on l'a fixée sur la lame, on a eu euh, l'apparition de ces images. On dit que l'immunofluorescence est positive. Mais puisque initialement, ce sont les anticorps anti-C3 qu'on avait utilisés, c'est comme quand vous faites le cross-matching au lieu du malade. C'est la même chose, l'immunofluorescence. On met en, com en compétition ou bien on met... Euh, on met en contact la lame et un panel d'anticorps. Donc, des anticorps anti-C3, anti-IgG, anti-IgA, anti-IgM, anti-Kappa, anti-Lambda, etc. Et puis, on voit quel est l'anticorps qui va s'agglutiner avec les, le complexe qui vont. Là, on voit clairement que c'est le complexe C3. Donc, il y a de nombreux dépôts de C3, ce qu'on peut voir également dans la petite image qui est là-bas avec des dépôts sous un autre lieu de, de complexe. Bon, c'est difficile quand même de connaître, de lire ces images-là, si vous ne voulez pas en pas, mais c'est facile quand vous êtes habitué à lire ça. Toujours en attendant que vous ne réagissez, il y a aussi, vous décrivez très bien la glomérulonephrite post-streptocoxique. Ça, sans époque, la description est presque correcte, hein, à quelques exceptions. Mais... En fait, c'est comme si vous ne connaissez que cette entité-là. Les autres glomérulonephrites, vous n'avez fait que citer les étiologies. Or, il serait attendu ici que vous prenez comme type de description la glomérulonephrite, euh, comme vous l'avez fait, hein, la glomérulonephrite euh, post-streptocoxique, vous la décrivez. Ensuite, dans les formes étiologiques, dans les, ça, c'est bien de décrire cette forme-là. Maintenant, dans les formes étiologiques, vous dites la glomérulonephrite au cours de la gale surinfectée. Par exemple, vous vous arrêtez là, vous dites au cours de la gale surinfectée. Ça, ce sont les formes symptomatiques. Ce n'est pas ça, c'est les formes étiologiques. Puisque vous avez dit, vous prenez une forme, ce n'est même pas le forme, la, les formes selon le terrain. Parce que c'est quand, quand vous dites euh, glomérulonephrite. Hier, j'ai entendu un peu Dr. Dongo vous faire la remarque ou bien le reproche sur le type de description. En fait, quand vous faites glomérulonephrite post-streptocoxique, vous prenez ça comme type de description, le terrain, c'est souvent 
sur quel terrain survient la glomérulonephrite post-streptocoxique Je vous pose la question. Si je vous pose la question, vous allez certainement me dire qu'il s'agit souvent d'un enfant d'âge scolaire, un enfant d'âge scolaire dans la forme typique, qui vit dans des conditions précaires où il y a la promiscuité. C'est ça le terrain presque typique d'une glomérulonephrite post-streptocoxique. Est-ce que vous voyez, dans une famille, en milieu tropical, etc., dans une famille au niveau socio-économique qui n'est pas très, très, très élevé. Donc, souvent, c'est le tableau clinique qui survient. Maintenant, après avoir décrit cette formule-là, vous, vous descendez, normalement, vous devez faire des formes selon le terrain. Voilà, forme selon le germe ici. En fait, forme selon le germe, vous devez faire les, vous devez appeler ce chapitre la forme éthiologique. Parce que vous-même, vous avez pris une éthiologie comme type de description, n'est-ce pas? Et donc, vous, faites, vous dites forme éthiologique. Vous devenez 5 en 5, 1, vous dites les autres glomérulonephrites post-infectieuses. Les autres glomérulonephrites post-infectieuses. Ensuite, 5, 1, 1, les causes bactériennes. Et vous dites que vous avez déjà décrit le streptocoque, les autres bactéries, vous les listez. Maintenant, pour les autres bactéries, est-ce que vous avez la possibilité de dire quelle est la particularité de la glomérulonephrite au cours de ces bactéries C'est ça qui est important. Vous avez donné la particularité de la glomérulonephrite au cours du streptocoque euh, bêta hémolytique du groupe A, mais vous n'avez pas donné sa particularité au cours du staphylocoque, d'une infection staphylocoxique. Vous n'avez pas donné sa particularité au cours d'une infection à pneumocoque, ni au cours d'une infection à méningocoque, comme si, habituellement, ça donne le même tableau que la glomérulonephrite post streptocoxique alors que tel n'est pas le cas. Comme je vous l'ai dit, souvent, au cours de ces infections-là, la glomérulonephrite est concomitante à la, à la pneumonie. Pendant la phase aiguë de la pneumonie, c'est en ce moment que la glomérulonephrite euh, apparaît. Il n'y a pas d'intervalle libre. Même, je vois un candidat albicans, quelle est la particularité quelle est la particularité d'une glomérulonephrite au cours d'une infection à candidat Voilà la question à laquelle il faut répondre. Et ce candidat-là, est-ce que c'est un candidat urinaire Est-ce que c'est un candidat euh, dans le cadre d'une infection digestive Est-ce que c'est un candidat dans le cadre d'une maladie cutanée Est-ce que c'est un candidat dans le cadre d'un intertrigo inter orteils, etc., etc., chez les enfants sportifs, etc. Donc, voilà des questions qu'il faut, qu faut répondre. Donnez un peu la particularité. Quelle est la particularité de la glomérulonephrite au cours de ces infections